στην Αφρική πρέπει να κοιμάσαι με κουνουπιέρα οπωσδήποτε, δεν έχει αστεία. Τα κουνούπια εδώ πέρα μπορούν να κοβούν θανατηφόρα. Έχω προετοιμαστεί να πάω στο μπάνιο για να ντυθώ. Θα βάλω σήμερα αυτήν εδώ την ωραία άσπρη μπλούζα. Όσο και αν διατέχει τον κίνδυνο να λερωθεί, θα τη φορέσω να πειράζει. Και έχω μαζέψει εδώ και τα κανονικά μου. Θα σα πάρω μαζί μου στο μπάνιο να σας δείξω πώς είναι το σύστημα εδώ πέρα με το μπάνιο, σε αυτό το σπίτι. Θα πλύνω και τα παπούτσια μου. Θα πάρω μαζί να τα πλύνω όλα αυτά και να προετοιμαστώ να δείτε πώς είναι το σύστημα. Ε, για τα παπούτσια είναι πάρα πολύ δρόμικα. Τα φοράω εδώ και τρεις μέρες στους δρόμους της Αφρικής που παντού είναι βρώμικα τέλο πάντων και θέλω να τα πλύνω. Αυτό είναι ο τρόπο με τον οποίο φορτίζω το κινητό μου για την κάμερά μου. Έτσι είναι οι μπρίζε στην Αφρική. Δεν κάνε χρειάστηκε να αγοράσω κάτι για να μπορώ να τι χρησιμοποιώ. Παίρνει απλά ένα, μια άλλη μπρίζα σαν αυτήν εδώ, το πατά εδώ πάνω και βάζει από κάτω κανονικά στι δύο τρύπε την τη μπρίζα σου μέσα. Βέβαια αυτό λειτουργεί μόνο με μπρίζε αυτού του, του τύπου, όχι για τι χοντρέ τη μπρίζε. Θα του πάω στο μπάνιο, θα βγω λίγο έξω γιατί χτε το βράδυ έκανα τα ρούχα μου να βάλω στέγνο σαν γιατί θα ήθελα να βάλω το ίδιο παντελόνι. Εδώ βλέπουμε τον εσωτερικό χώρο στο σπίτι του που παίρνεις. Είναι ένας μεγάλος σχεδόν άδειος χώρος με μια τηλεόραση και κάποιες καρέκλες και κάποια τραπεζάκια. Οι Αφρικανοί είναι πάρα πολύ απλοί και πάρα πολύ του μινιμαλισμού. Ήταν όλη η νύχτα έξω και δεν έχουν στεγνώσει εντελώ. Οι νύχτε στην Αφρική είναι πάρα πολύ υγρέ. Έχει πολύ υγρασία, γι' αυτό δεν στεγνώνουν τα πράγματα κατά τη διάρκεια τη νύχτα. Το πατελόνι μου έχει σχεδόν στεγνώσει, μόνο πάνω πάνω είναι ακόμα υγρό. Για να δούμε τα υπόλοιπα. Αυτό είναι στεγνό. Τα υπόλοιπα όλα έχουν στεγνώσει. Η πετσέτα μου όμω είναι χτε ο Σαμ. <laughs> όλα μου τα υπόλοιπα ρούχα έχουν στεγνώσει και πραγματικά. Ο ήλιος λάβει και κάνει πολύ ζέστη. Σαν να έχει αφήσει εδώ το κινητό του για φόρτισμα και γενικά θα το βάλω όμω αλλού, δεν θα το αφήσω εδώ πάνω στο κρεβάτι, θα το βάλω κάπου εδώ διότι ε, αυτό το παραθάκι πάνω από το κρεβάτι μου βρίσκεται ακριβώ κάτω από το παράθυρο και ο Σαν φοβάται να υπάρχουν εκεί πέρα πράγματα αξία γιατί λέει μπορεί κάποιο πολύ εύκολα να βάλει το χέρι του από εδώ και να πιάσει τα πράγματα να τα κλέψει. Δεν συμβαίνει λέει συχνά, αλλά μπορεί να συμβεί και για κάθε ενδεχόμενο δεν θέλει να τα αφήνει εκεί. Αν και δεν μπορώ να καταλάβω πώ μπορεί να μπει κάποιο εδώ μέσα, γιατί αν κοιτάξουμε έξω τα καλά σπίτια τη Αφρική που έχουν του τοίχου γύρω-γύρω, πάνω-πάνω έχουν πάντα αυτό το σύμμα με ηλεκτρισμό, για να μην μπορεί κανεί να περάσει. Θα είμαστε λοιπόν εδώ στο μπάνιο του, σε αυτό το σπίτι που μένω. Το μπάνιο αυτό αποτελείται από δύο χώρου. Ο ένα χώρο είναι ο χώρο του ντου, που είναι αυτό εδώ που βρίσκομαι. Εδώ, στο κάτω μέρο έχει μια βρυσούλα και πάνω είναι το ντου. Εκεί είναι το ντου. Και από το διπλανό χώρο όπου βρίσκεται τουαλέτα. Λοιπόν, εγώ τώρα πήρα αυτό το κουβά που είχαμε μέσα και θα το αντιμετωπίσω με νερό. Το νερό εδώ δεν τρέχει με καμία πίεση. Και θα κάνω λίγη ώρα. Μέσα σε αυτό το κουβά θα πλύνω τα ρούχα μου που έχω ετοιμάσει για το πρέπει να πληθώ. Ε, 
εδώ στην Αφρική τα ρούχα μου τα πλένω μόνη μου. Θα μπορούσα να είχα πάρει τη βοήθεια από τη βοηθό που υπάρχει εδώ από το σπίτι, ένα μικρό κοριτσάκι. Πράγμα που συνηθίζεται στα μεγαλύτερα και καλύτερα σπίτια τη Αφρική να υπάρχει πάντα κάποια σαν υπηρέτρια ή βοηθό τέλο πάντων. Είναι απλά η κουλτούρα των Αφρικανών αυτή. Είναι αυτό που είπα ότι έχουν πολύ την υπηρετική διάθεση και την διάθεση να βοηθάνε. Έτσι το κάθε σπίτι έχει τη βοηθό η οποία μου πρότεινε να τα πλένει εκείνη τα ρούχα μου, αλλά δεν το δέχτηκα γιατί ήθελα να τα πλένω μόνη μου και ήθελα να τα εξηγήσω και να δείξω πώ μπορεί κανεί να χωρί φρυντήριο να καθαρίσει τα ρούχα του. Σε αυτό το σπίτι υπάρχουν πολύ λίγα πράγματα. Γενικά οι Αφρικανοί ε, έχουν λίγα πράγματα και είναι πολύ μινιμαλιστέ. Σε αυτήν εδώ λοιπόν την τουαλέτα υπάρχει αυτό ο μεγάλο ο μαύρο ο κουβά και υπάρχει άλλο ένα μικρότερο κουβά. Αυτό το χρησιμοποιώ για να με βοηθήσουν να πίνω τα ρούχα μου. Σε αυτό το κουβά λοιπόν τον γεμίζω από αυτήν εδώ την χρυσούλα που έχει εδώ πάνω. Ε, όπου το νερό κάνει κάποια ώρα γιατί δεν έχει καμία πίεση. Και κανονικά πλέω τα ρούχα μου. Με το σαπούνι μου πέφτερα. Καλονικό σαπούνι για όλε τι κρίσει. Βάζω τα ρούχα μου μέσα στο νερό και αρχίζω και τα πλένω.